உங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட மிகப்பெரிய வணக்கம் அனைகன் படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் கிரண் இது ஓகே இந்த படத்துல சின்ன ரோல் ஒரு செகண்ட் ஹீரோ ரோல் பண்ணிருக்கோம் நானு நான் என் பேர் ஜெகன் இது கே வி ஆனந்தோட அஞ்சாவது படம் கரெக்டாப்பா கனாகண்டேன் ஓகே ஐயன் கோ மாற்றான் அண்ட் அனேகன் அஞ்சாவது படம் ஓகே இந்த இந்த படத்துல நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருக்கோம் ஆர்ட் டைரக்டர் மட்டும் இல்லை கிரண் கிரண் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணிக்கார் நானும் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா கே வி ஆனந்த் இஸ் அ வெரி டெமோக்ராட்டிக் டைரக்டர் அதாவது நல்ல ஐடியா யார்கிட்ட இருந்து வந்தாலும் எடுத்துப்பார் அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஓகே ப்ரொடக்ஷனில் கேரவன் பாய் சொன்னால் கூட அப்படியா அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு நல்லா தான் எடுத்துப்பார் அந்த மாதிரி டேரக்டர் இந்த மாதிரி ஆயனில் நிறைய ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் கோவில் கொடுத்துருக்கேன் மாற்றம் இல்லை படத்தில் நடிக்கல பட் இருந்தாலும் ஆயன் கொடுத்துருக்கேன் நூறு ஐடியா கொடுத்தா அந்த ரெண்டு யோக்காந்து யோசிப்பார் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐடியா அவருக்கு பிடிக்கணும் அந்த ஐடியா பிடிச்சி அவரோட கதைக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அது ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிப்பார் அது ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணிப்பார் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நான் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தம்போது படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இல்லை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் என்னோடய மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா இந்த படத்தோட டைட்டில் நான் கொடுத்த டைட்டில் அநேகன் ஏன்னா சா நான் போன வருஷம் வந்து கேவி வந்து எங்களை சும்மா சொல்லுவார் எப்படி கதைலாம் சொல்லி ஐடியா கேட்பார் ஓகே ஹே விஜய் ஓகே இன்னொரு நடிகர் வந்திருக்காரு அவர் கூட அப்புறம் பேசுகிறேன் ஓகே ஐடியாலாம் சொல்லுவார் நானும் சொல்லுவேன் நான் வந்து நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்தேன் கதைக்கெல்லாம் கொடுத்தேன் எல்லாமே ரிலேட் பண்ணிட்டாரு ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் உட்காந்து சரி இந்த படத்துக்கு நம்ம எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் டைட்டில் யோசிக்கல கேவி ஆனது யோசிக்கலன்னு தெரியும் உட்காந்து உட்காரணும் யோசிச்சேன் நான் வந்து லார்ட் சிவாவோட மிகப்பெரிய ஃபேன் டிவோட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஃபேன் சொல்லுவேன் பிகாஸ் இஸ் அன் எக்ஸலன் கேரக்டர் திருவாசகம் திருவாசகத்தில் நாலாவது வரி ஒன்று வருது நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஏகன் அரேகன் இறைவனடி வாழ்க பரமசிவன் ஏகன் அவன் பரம்பொருள் ஒரு வடிவமாக இல்லாமல் அநேக வடிவங்களுக்கு பரமசிவனே வாழ்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த அநேகன் வந்து கேவி யோசிச்சு அந்த கதைக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும்னு சொல்லி அது இது எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒரு நாள் திருச்சியில் இருந்து நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஷூட்டில் இருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மொக்கையாக ரெண்டு டைட்டில் கொடுத்தேன் நான் இதில் வேஸ்ட் வேஸ்ட்னார் மூணாவது ஆரம்பித்து இதை வந்து என்ன ஆனாலும் இவருக்கு வந்து நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இந்த டைட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஆரம்பித்து பாதி முடிக்கிறதுனாலே இல்லைடா அது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது ஐ திங்க் இது நம்ம ஸ்டைல்லேயே இருக்குது ஐஎன் கோ மாற்றான் மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணணும் இது இந்த டைட்டில் இருக்கா யாரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா பார்க்கணும் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக திருவாசகில் தமிழ் சினிமா யாரும் டைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னும் அண்ட் நெக் ஒன் வீக் லேட்டர் இந்த டைட்டில் வாஸ் ஃபிக்ஸ் ஸோ இந்த பர்ஸ்னல் என்னோட விஷயம் என்னன்னா திஸ் படம் திஸ் மூவி ஹேஸ் டு பி அ பிக் ஹிட் ஓகே அதெல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அது சிம்பிள் ரீசன் படம் பெரு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆனால் தான் அந்த டைட்டில் வந்து ஓரளவுக்காக நிற்கும் நான் அட்வர்டைசிங்லேருந்து வந்தவன் ஒரு ஒரு ப்ரோ ப்ராடக்டோட ப்ராண்ட் நேம் வந்து ஹிட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் அந்த லைக் சே இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் பெப்சி கொக்கோ கோலா பிஎம்டபிள்யூலாம் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் யாரும் யோசிச்சு வச்சுருந்தது அந்த மாதிரி ஐ திங்க் அனேகன் ஆஸ் ஆல்சோ அஸ் அ ப்ராண்ட் நேம் ஒரு படத்துக்காக கொடுத்த ப்ராண்ட் நேம் பட் இதுக்காக நீங்கள் படத்தை ஹிட் பண்ணணும் நான் கேட்கல இந்த படத்தில் நீ உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லா விஷயமும் அந்த படத்தில் இருக்குது ஓகே எவ்ரி ட்விஸ் இட்ஸ் அ எப்படி சொல்கிறது இட்ஸ் அ ஹோல்சம் மாஸ் என்டர்டெயினர் ஓகே சாங்ஸ் ஆர் ஹிட் தனுஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹீரோயினோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் எல்லாருமே ஓகே இந்த படத்தில் வந்து என்ன மாதிரி நடிகர்கள் என்ன கொடுப்பாங்க நான் வந்து ஹீரோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த மாதிரி ரெண்டு காலகட்டத்தில் தனுஷோட ஃப்ரெண்டு அவர் ரொம்ப சின்ன ரோல் தான் மை ப்ரே எப்படி சொல்கிறது இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் வந்து தனுஷ் கார்த்திக் அமைரா இவங்க மூணு பேரை மீறி எனக்கு பேர் வரணும்னா நான் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஸோ என்னோடய ரோல் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் ஐ ஐ ஜஸ்ட் கம் அண்ட் கோ ப்ராப்ளி கோ படம் பார்த்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஏன் கேவியா அந்த படத்தில் நடிப்பேன் ஏன் அந்த படத்தில் நடிக்கலாம்னு கேட்டாங்க கோ படத்துக்கு தெரில அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்தாலும் வரும்னு நினைக்கிறேன் என்னப்பா கோவில் உனக்கு கேட்டாங்களா அப்படியே
ஒரு ஒரு எழுபது டி ஆகிட்டு பில்டிங் மேலே வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அங்கே வந்து ஹீரோயின் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்து காப்பாற்றுற மாதிரி சீக்வன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு செவன்டி ஃபீட் ஆகிட்டு பில்டிங் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் தேடிட்டு இருந்தோம் எங்கேயுமே கிடைக்கல ஃபைனலாக செட் போடலாம் டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செட் அந்த செட் நாங்கள் ச ஹைதராபாடில் போட்டு நாங்கள் செட்டை ஸோ அந்த செட் எழுபது அடி ஹைட்டில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேவி கிட்ட என்ன சொன்னாக்கா மினிமம் க்ரூ தான் மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர்கிட்ட நான் பேசியிருந்தேன் பட் அந்த மேக்ஸிமம் க்ரூ ஏறிட்டாங்க அங்கே மேலே பட் கடைசி வரலாம் அது ஒன்றும் ஆகாமல் ஒரு வழியாக அந்த செட்டு நல்லபடியாக முடிஞ்சுது அதில் வந்து அந்த எழுபது அடி ஹைட்டுக்கு மேலே வந்து வந்து தனுஷ் வந்து தொங்க வச்சு ரியலில் ஸ்டண்ட் பண்ண வச்சுருந்தாங்க அந்த ஃபைட் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப மாடஸ்டாக சொல்லிட்டேன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு த்ரீ ஆஃப் ஃபோர் பீரியட்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரம் வாட் ஐ லுக் ஃப்ரம் ட்ரீல எனக்கு கதை தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐ திங்க் அந்த பீரியட்ஸ் ரொம்ப நாள் இருக்குது நான் ரெண்டு பீரியட்ல நினச்சேன் அதில் ஒரு பீரியடில் செட்டிங்லாம் ரொம்ப அத்தன்டிக்காக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் இது ஆர்ட் டைரக்ஷனே தெரியாத மாதிரி இருந்தது அதுதான் கிரணோட சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சில விஷயம் சொன்ன மாதிரி இப்போ இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் அது செட்டு எனக்கு தெரியும் நான் நினச்சேன் நிஜமாக அது இருந்து போய் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு நினச்சேன் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ கிரேட் ஆர்ட் ஒர்க் ஐ மீன் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் செட்டுமே தெரியாத அளவுக்கு பட் க செட்டு போடலாம் கிரன் கஷ்டப்படலாம்னு நினைக்கிறேன் சேத்தில் டான்ஸ் ஆட வச்சாங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா ஆட தெரிஞ்சவங்க சினிமா பாட்டுக்கு சினிமா ஷூட்டிங்ல ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் நம்ம ஜென்ரலாக ஆட சொன்னால் ஆடிடலாம் ப்ளஸ் வந்து அது கொரியோகிராஃபர் வந்து மூமெண்ட் சொல்லி ஆடுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அது இல்லாமல் சேத்தில் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம்ன்றது வந்து எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா நிற்கவே முடியல பேலன்ஸ் பண்ண முடியல எனக்குறாங்க <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> ஊரில் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரிலாம் பார்த்தோம்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கான மெட்டீரியல் அங்கே வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் படம் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஊரில் வந்து அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கான குதிரை வண்டி இருக்கும் அதுக்கான எல்லாமே இருக்கும் நம்ம ஊரில் அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நம்ம நம்ம பல பல பழைய படங்கள் வந்து எடுத்து எடுத்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பெட்டராக எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் எடுத்து பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி தான் இந்த படத்தில் நிறைய அந்த மாதிரி தான் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சது தவிர நமக்கு நம்மக்கிட்ட நம்ம புக் போய் கூகுளில் போய் ஒரு 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 டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் போட்டிங்கன்னா சர்ச் போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது கூகுளில் எதுவுமே பெருசாக வராது நம்ம ஊரை பற்றி எதுவுமே வராது அது கொஞ்சம் நம்ம நம்ம கல்ச்சருக்கு அது கொஞ்சம் கம்மியான விஷயந்தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நிறைய பழைய படங்கள்லேருந்து பார்த்து பார்த்து எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமான விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு இந்த படத்தில் அண்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இதில் ஒரு பீரியடில் வந்து நாங்கள் பர்மா ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலி பர்மாவில் வந்து என்னக்கா நிறைய சீக்வன்ஸ் அங்கே ஷூட் பண்ண முடியாது அது வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயிட்டு வர மாதிரி கண்ட்ரியில் அங்கே ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி அங்கே ஸோ அதனால் அங்கே பண்ண முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் இங்கே தான் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே செட் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆ அதான் ஓகே கே வி ஆனந்த் வந்து அந்த மாதிரி டேரக்டரே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இந்த ரோலே வந்து வைக்கணுமான ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு கஷ்டம் தான் கூப்பிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து தனுஷ்க்கு பெரிய அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒரு கேமிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அட்மாஸ்பியர் நிறைய பேர் இருக்கு படத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க யூ வில் சி பட் கதைக்கு இது கேட்டால் நான் ஒருத்தம் தான் ஓகே க இந்த கதையோட ஒட்டி வருது மற்றவங்களாம் கேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆல் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஓகே இன்ஃபேக்ட் அவரோட ஃப்ரெண்டு மனோஜ் உள்ளான்னு ஒரு பையன் பிகாஸ் ஏட ஏட் இஸ் ஏட் வெரி நைஸ் பாடி லாங்குவேஜ் அபவுட் ஸோ அதனால் அவரெல்லாம் ஒரு ரோல் கொடுத்துருந்தார் அதான் சொன்ன கேவி ஆனந்த் இஸ் வெரி டெமோக்ராட்டிக் டேரக்டர் இஃப் யூ சீஸ் குட் ஐடியாஸ் அரவுண்ட் யூ யாராக இருந்தாலும் சரி இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நான் ஓப்பனாக பப்ளிக்காக சொல்கிறேன் இப்போ பண்ணுறவங்க சார் ப்ரமோஷன் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ வில் சே இல்லை இப்போ பண்ணியாச்சு
we are keeping our fingers crossed it's a big film for us uh, not for no ags ku mattum illa kv anand ku mattum illa dhanush ku mattum illa work panna ellarkum heroine okay avanga first padam pandranga avanga avanga ku mattum illa inga ellarkum it's very personal it's a personal wish na padam vandu make a great hit avanu that what sir kiran nalla padam ellame neriya hard work panni irukom ena oru ஒரு ஒரு லெவல் ஒரு லெவலில் இல்லாமல் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஒரு மூணு நாலு லெவல் போகிறதால எல்லாருமே நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு எல்லோரோட ஒர்க்கும் ரொம்ப ஹார்டாக பண்ணதால எல்லாம் தேட்டரில் தான் போய் பார்க்கணும்னு தான் கேட்கணும் அதுக்கு மேலே என்ன படம் நீங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஏன்னா நம்ம தனுஷோட ஒரு படம் தனுஷ் நம்ம ஒரு படத்தில் தனுஷை பார்த்தாலே வந்து ஒரு மாதிரியே அவரை தனுஷை பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு மாதிரி தனுஷ்லேயே அவர் நிறைய விஷயம் காட்டுவார் இதில் வந்து நிறைய மாதிரி தனுஷ் வர்றாரு ஸோ அதில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நம்ம வந்து கார்த்திக் சாரை பார்க்குறோம் அந்த படத்தில் அவர் இன்னும் அக்னிவேஷத்தில் அவர் சொன்ன அந்த டைலாக் தான் இன்னும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு கார்த்திக் சார் ஸோ கார்த்திக் சாருக்காக எல்லோரும் பார்க்கலாம் தனுஷ்காக நிறைய பேர் பார்க்க படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் உங்களோட விஷயஸ் எங்களுக்கு வேணும் படம் பார்க்க தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே பத்திரிகை அனுமதிக்கும் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஓகே அண்ட் தேங்க்ஸ